ये देखें यार यहाँ पे मैंने थोड़ी देर वेट किया और अब ये आहिस्ता आहिस्ता रोड क्रॉस कर रहा है मतलब ये सीन अनबिलीवेबल क्योंकि दूसरी साइड पे भी एक और असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम कसान बोत्सवाना जहाँ पे हम लोग कल शाम के टाइम जिम्बाबे से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहुँचे थे और आज इनिशली मैं प्लान कर रहा था क्योंकि जिम्बाबे में मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे छोबे नेशनल पार्क में एक इस्फाल्ट रोज है उसको मोटरसाइकिलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह हम नेशनल पार्क भी देख लेंगे लेकिन मुझे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि नहीं उस पर बाइक लेके आप नहीं जा सकते फोर बाय फोर चाहिए इसलिए प्लान मुझे अपने थोड़े से चेंज करने पड़े और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और 500 किलोमीटर के फासले पर है फ्रांसिस टाउन गूगल बता रहा है कि सात घंटे तक आराम से लग जाएंगे और मुझे लगता है कि आठ नौ घंटे लगेंगे क्योंकि पाँच किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस है और अच्छी बात यहाँ की ये है कि रोड सेफ़ हैं बहुत अच्छी बनी हुई हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन यहाँ की 2.3 मिलियन है जिसमें से 10-11 परसेंट तो इनके कैपिटल में ही रहते हैं और बाकी इधर उधर छोटे छोटे जो शहर हैं तो गूगल पे जो मैं देख रहा हूँ रास्ते में बहुत कम हमें गांव या सिटीज़ नज़र आएंगी तो थोड़ा सा प्लान करके जाना है अगर फ्यूल वगैरह चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा वो सारी चीज़ें हम इन प्लान करते हुए यहाँ से निकलते हैं बस नाश्ता कर लें बाइक के ऊपर मैंने ऑलरेडी सारा सामान लगा दिया तो हम बिल्कुल रेडी हैं आज हमारे पास से यहाँ पे नाश्ते में कुछ इस तरह के कल रात को मैंने खाया था इंडियन फूड तो वो ज़्यादा था तो वो मैंने पैक कर लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने पूछा था तो मुझे बताते हैं कि हमारे पास ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा सिर्फ ब्रेड और कॉफ़ी तो ब्रेड और कॉफ़ी हमारे पास यहाँ पे है तो <laughs> साथ में हमारे पास पनीर कढ़ाई है तो ये हम ख़त्म करते हैं मैंने कहा कि रात को ख़त्म नहीं हुआ तो हम सुबह कर लेंगे तो अच्छी बात है कि हमने इसको ज़ाया नहीं किया और इससे पूछ लिया कि नाश्ते में क्या मिले क्योंकि नॉर्मली जितनी भी जगहों पे मैं जाता हूँ अच्छा नाश्ता मिल रहा होता है खैर कोई नहीं हमारे पास पनीर कढ़ाई है थैंक यू वेरी मच बसमान रहीम सुबान लजी सखर लाजा माखुन मुखरिन वाइन मुनकाल बुन या अल्लाह पा खैर खरीद से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे इनके टाउन सेंटर में यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग मॉल बना हुआ है वहाँ से कोशिश करते हैं सिम लेने की सिम मिल जाती है तो उसके बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे क्योंकि होटल वगैरह की बुकिंग के लिए और वैसे भी खुदा न खास्ता बाइक में जिस तरह के इशू आ रहा है अगर को मसला आएगा तो बंदा किसी को कॉल करके रीच आउट कर सकता है बिल्कुल छोटा सा शहर है शहर कम आप एक ये कह सकते हैं कि यहाँ के ज़रा टूरिस्टी टाउन में से एक हैं और तो इधर कुछ ख़ास है नहीं बाकी ये साथ में सारी लॉजेस वगैरह हैं दूसरी साइड पे दरिया है वाइल्ड लाइफ वगैरह काफ़ी है यहाँ पे गुड मॉर्निंग ब्रदर डू यू नो वेर इज ऑरेंज या ओके पार्क हेयर एंड गोइंड सर ओके आई थिंक ये कंट्री काफ़ी हद तक सेफ है लेकिन फिर भी अपना ये कैमरा उतार लेता हूँ बाकी इधर ही रहे कुछ नहीं होता ये एक यहाँ का छोटा सा शॉपिंग मॉल है <laughs> रात को इधर ही मैं घूम रहा था आठ बजे ये बंद हो गया था कोई यहाँ पे खाने के लिए जगह ओपन नहीं थी रेस्टोरेंट वगैरह और गर्मी है हेलो वेर इज द ऑरेंज इन थैंक यू अच्छा यहाँ पे ए भी है उससे पैसे भी निकलवा लेंगे ये आ गया ऑरेंज हेलो हाउ आर यू आई नीड ए सिम कार्ड आई नीड ए सिम कार्ड यस यहाँ पे आप देखें पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये है बोत्सवाना की करेंसी 200 का नोट है एक डॉलर के मिलते हैं 
अभी मैंने 200 डॉलर एक्सचेंज करवाएं क्योंकि रस्ते में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है तस्वीर बनी हुई है एक औरत की बच्चों को पढ़ा रही है अपने बेटा और बेटी और ये हमारे पास पचास पौला का है नोट है तो इनकी हमें अशद ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि रस्ते में हो सकता है कि हमें कोई ए वगैरह अभी ना मिले अगले दो से तीन किलोमीटर यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि थर्टी सेवन थर्टी एट डिग्री ज़रूर होगा और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट डेढ़ पौने दो घंटे लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ सिम लेने में क्योंकि मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं कर रहा था पता नहीं क्या वजह कहते हैं कि ये इश्यूज़ आ जाते हैं फॉरेन पासपोर्ट पे लेकिन फाइनली मैंने कहा कि भाई इसके बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रैवल तो वो कर करा के उनसे ले ही लिए हमने गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई एम गुड उसने आप यस यस 95 सो फोटीन पॉइंट नाइन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वन पॉइंट थ्री डॉलर है हाउ फास्ट हाँ वन हंड्रेड एंड थर्टी नॉट टू फास्ट इट्स स्मॉल बाइक इट्स एडवेंचर बाइक सो वॉट इज दूज ऑफ दिस टू रिकॉर्ड यू कैश विच लैंग्वेज यू स्पीक हेयर इन पोस्वाना English. English. And second language is English. It's a official language. Okay. Thank you very much, guys. Bye, bye. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. बताता चलूँ कि सिम कार्ड हमें फ्री में मिला है, लेकिन डाटा उसमें तकरीबन 12 गीगाबाइट मैंने डलवाया है 20 डॉलर का तो डाटा भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है सिमिलर रेट्स हैं जिस तरह जिम्बाबे में थे डाटा के यहाँ से मैंने चेक किया है कोई 100 सवा सौ किलोमीटर के फासले पर एक पेट्रोल पंप आएगा फिर उसके 200 किलोमीटर के बाद अगला पेट्रोल पंप आएगा तो हमने सौ किलोमीटर बाद वहाँ से फुल करवा लेनी है फिर दो बाद फुल करवाएँगे तो कोई इशू नहीं है उसके बाद थोड़ी सी आबादी वाले एरियाज आएंगे बड़ी रौनक वाला एरिया है यार कल मैं इसके पास से गुजरा था हमें यहाँ का कुछ नजर ही नहीं आया था <laughs> सब बंद था अब यहाँ से लेके आगे सौ किलोमीटर कुछ नहीं होगा इधर काफ़ी कैफेज और इस तरह का पूरा माहौल था अभी हम लोग नेशनल पार्क के अंदर से गुजर रहे हैं बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है रोड बहुत ही कमाल की बनी हुई है लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं इस तरह के इस्फाल्ट रोड से नेशनल पार्क से गुजर के जाता हूँ मजाल है कि कोई वाइल्ड एनिमल इधर उधर घूमता नज़र आ जाए कभी कभी तंजानिया में यकीनिया में जैबराज वगैरह नज़र आ जाते थे लेकिन वो लोग मेन रोड से हट के इधर उधर रहते हैं अब ये सारा नेशनल पार्क है लैंडस्केप अभी तो बड़ा खूबसूरत है पूरा ग्रीन है बारिशों के मौसम की वजह से लोग पहुंच गए हैं अपने पहले स्टॉप पे जिसे कहते हैं पांडा माटेंगा यहाँ से हम डलवाएंगे इसमें 
पेट्रोल भी क्योंकि आगे 200 किलोमीटर मकॉल गूगल के कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप भी ले लेते हैं इधर उधर मुझे कुछ एग्रीकल्चर की फील्ड्स नज़र आई हैं बाकी ओवरऑल तो कुछ ख़ास नहीं था सारे रास्ते नेशनल पार्क ही था बड़ी गर्मी है यहाँ पे और राइड करते हुए तो फिर भी चलो बंदा निकल जाता है लेकिन जो बंदा रुकता है ना तो पता लग जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी इस टाइम हवा वगैरह नहीं चल रही तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि छोटी सी एक शॉप सी वहाँ से कुछ पीने को मिल गया ऑफ कोर्स पानी तो हमें चाहिए चाहिए था ये क्या है हंड्रेड एप्पल स्पार्कलिंग जूस है और यहाँ पर एक बंदा काम कर रहा था जिसने पेट्रोल डाला है उसने ये किया है कि मुझे पानी गर्म दे दिए और बाकी हमारे पास चाय के साशे हैं तो ये इसमें डाल देते हैं अगर हमें रास्ते में किसी जगह रुकना हुआ तो पीने के लिए हमने कॉफ़ी भी रख देते हैं चाय रख लेते हैं और खाने के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास हैं अगर भूख लगी तो चॉकलेट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ हम खा लेंगे यहाँ पे अभी मुझे भूख नहीं है इसलिए आराम से बैठ के यहाँ पर पानी और चाय पी के फिर इन निकलते हैं ओवरऑल इस तरह के दिन जिसमें आपने पाँच छः किलोमीटर करना होता है यार इसमें वह चलाते ही जाना होता है और चाहे आप थके हों चाहे ना थके हों तो क्योंकि डिस्टेंस कवर करना है बहुत सोना की सबसे अच्छी बात यह है कि पॉपुलेशन बहुत कम है और आप यहाँ पे 120 130 140 चला सकते हो तो ये फर्स्ट टाइम है इस अफ्रीका के टूर में कि मुझे वाकई में लगा हो कि यार रंगीली ज़रा अंडर पावर है क्योंकि तो कोई आबादी नहीं है कोई इधर उधर नहीं है आप अकेले रोड पर राइड कर रहे हो ज़रा पावर हो तो बंदा एक सौ बीस एक सौ तीस जा सकता है क्योंकि इस रोड पे वन ट्वेंटी तो अलाव है और मैं हार्डली सौ के आसपास जा रहा हूँ नब्बे सौ ये मेरी एवरेज निकल गई है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं किलोमीटर ही किलोमीटर आप चलाते जाओ तो ख़त्म ही नहीं होते और लग ऐसे रहा है कि ये कमर्शियल फार्म्स हैं क्योंकि नॉर्मली आप किसी एरिए से गुजरते हो ना तो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ के लोग कुछ उगा रहे होते हैं उनकी फसलें होती थोड़ी इधर उधर रौनक होती है यहाँ पर वो सीन नहीं है यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके फार्म्स हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद बहुत ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका से भी बोत्सवाना की तरफ आए हैं जब पार्ट हाइड वहाँ पर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद लोकल्स की तरफ से वाइट पापोलेशन पर भी अटैक्स वगैरह हो रहे थे उनके फार्म्स पर तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से छोड़ के जाम्बिया आ गए इधर बोत्सवाना और सिर्फ नबीबिया की तरफ तो इस तरह डिफरेंट एरियाज़ की तरफ लोकल्स चले गए थे और ये देखें जी हमारे सामने एलिफेंट्स फर्स्ट टाइम इस तरह बाइक पे मैं देख रहा हूँ और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमारे सामने इस तरह आ जाएंगे मैं गेयर में रखता हूँ अगर ये मेरे पीछे भागे तो हमने भगा देनी है बाइक इनसे पकड़ा नहीं जाना हमने मैं सारे रास्ते इधर उधर देखता हूँ मैंने कहा यार कहीं ना कहीं पे ये नज़र आ जाए कोई वाइल्ड एनिमल पीछे एक एक और गाड़ी वाले हैं अब ये चले गए हैं थोड़ा दूर इसलिए ना जैसे उन्होंने बाइक का शोर सुना है वो ज़रा दूर चले गए हैं तो जानवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नज़र कम आते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी देर वेट किया और अब ये आहिस्ता आहिस्ता रोड क्रॉस कर रहा है मतलब ये सीन अनबिलीवेबल क्योंकि दूसरी साइड पे भी एक और एलिफेंट है तो इसने जाना ही जाना था ये शायद हो सकता है एक ही ग्रुप हो वो एक दरख्त के नीचे है और ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है बड़े अनबिलीवेबल सीन थे और मैंने थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था क्योंकि दूसरी तरफ भी एलिफेंट्स खड़े थे कि इसने क्रॉस करना है 
लेकिन गाड़ियों को देखते साथ ये डर के थोड़ा सा रोड से भाग जाता है तो जैसे ही उसको मौका मिला है वो रोड क्रॉस कर गया नाटा में हम लोग इंटर हो गए हैं तो यहाँ पे एक ब्रेक बनता है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हमने पिछली ब्रेक से यहाँ तक कर लिया है ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली exactly 200 सौ किलोमीटर छोटा सा टाउन है लेकिन यहाँ पे ये है कि खाने पीने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं बाकी तो कुछ ख़ास नहीं है इधर चल इधर चलते हैं ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं लेते लेकिन एटलीस्ट छोटी सी ब्रेक की हमें अशद ज़रूरत है चौपीज मसला यह है कि बैठने की कोई भी अच्छी जगह नज़र नहीं आ रही यहाँ से मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तो अपने खाने के लिए नहीं लिया लेकिन एटलीस्ट योगर्ट हमें पड़ा हुआ मिल गया देखने में अच्छा लग रहा है <laughs> और साथ में पहले मैंने इसी कंपनी का पिया था एप्पल जूस स्पार्कलिंग तो अभी हमारे पास है रेड ग्रेप स्पार्कलिंग जूस तो ये हमारा होगा लेट लंच डिनर हम जा के इन करेंगे वहाँ पे क्या नाम है फ्रांसिस टाउन में यहीं पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा देख के कोई होटल वगैरह अपने लिए बुक कर लेता हूँ अभी तक मैंने वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं की या एटलीस्ट को सौ किलोमीटर कर लेते हैं उसके बाद रास्ते में किसी जगह खड़े होकर देख लेंगे और यहाँ तक सफ़र बहुत अच्छा रहा हाथियों ने दिन बना दिया पहले तो मैं कह रहा था कि बस किसी न किसी तरह सफ़र गुजरे से ही गुजर ही नहीं रहा यार पाँच किलोमीटर दिन में करना बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन अलहमदिल्ला अच्छा तो गुजर रहा अभी मुझे लग रहा है कि सामने हैं बारिश वाले बादल रेनी सीज़न है तो हो सकता है कि बारिश हो ही जाए तो नेविगेशन बता रही है कि हम रिमेनिंग एक किलोमीटर तकरीबन दो घंटे और 22 मिनट में करेंगे यार एक किलोमीटर अभी भी पड़ा है 320-325 किलोमीटर कर लिए हैं और एक्चुअली अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है तो यहाँ पे बारिश हो रही है और हम इधर से गुजरेंगे मैं भी उसके करीब से गुजर रहे हैं ये एक छोटा सा पैच है जिधर खूब बारिश बरस रही है अफ्रीका के मौसम की ये खूबसूरती है स्पेशली रेनी सीज़न में किसी भी टाइम मौसम चेंज हो जाएगा अभी सुबह कोई बादल नहीं थे आसमान बिल्कुल साफ था कोई ख्याल हो जाए वहाँ पे तो बड़ी गरज बरस रही है बिजली शायद हम उधर फंस जाएंगे मुझे लग ऐसे रहा है आ गया यहाँ पे फ्रांसिस टाउन का एयरपोर्ट छोटा सा एयरपोर्ट है और हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं तकरीबन सात बज के पैंतीस मिनट हो गए हैं तो हमारी अच्छी खासी लंबी राइड रही है और सिम वाला तो हमारे साथ सही स्कैम हुआ है मतलब पूरे रास्ते सिग्नल ही नहीं थे किसी इक्का दुक्का जगह पे सिग्नल आते थे लेकिन इंटरनेट ही नहीं चलता था मैं कुछ दस बारह बार रुका हूँ रास्ते में कि यार चलो होटल बुक कर लेता हूँ वो खैर हो जाए ठहर जा लेकिन कोई सीन नहीं था तो होटल तो हमने बुक नहीं किया लेकिन एक होटल का एड्रेस मैंने सुबह देखा था बुकिंग डॉट कॉम पर ही चेक कर रहा था कि कौन सा होटल अच्छा है तो अब उसी की तरफ जाते हैं अगर तो वहाँ पे रूम हुआ तो वो ले लेंगे अदरवाइज़ इधर उधर कोई और जगह देखते हैं 
लेकिन ऑरेंज वालों ने तो सही में ख्वार किया और अगर आप में से कोई बंदा बोत्सवाना आ रहा तो ऑरेंज की सिम नहीं खरीदने बाकी जो मर्जी ले लो क्योंकि इसने तो चलना नहीं है पैसे ज़ाया होने हैं होटल में मेरा चेक इन हो चुका है और बहुत थका हूँ मैं इतनी लंबी राइड थी आठ साढ़े आठ घंटे रोड के ऊपर सीधा फोकस करके चलाते जाओ चलाते जाओ लेकिन है नहीं मैं अभी हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं थोड़ा सा मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ ये है हमारा आज का रूम आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा बेड है एयर कंडीशनिंग दी हुई है इस तरफ कॉफ़ी टेबल मतलब इसमें पानी और इस तरह की सारी चीज़ें जो भी चाहिए होंगी यहाँ पे टॉयलेट सामने आप मुझे देख रहे हैं और इस साइड पे शावर है और यहाँ पे रह गया ये सामने टीवी और फ्रिज और इस तरह की सारी चीज़ें दी हैं बाहर बैठने के लिए बालकनी भी है अभी वहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे अच्छी बात है रूम बहुत अच्छा है इसके मैंने पे किए हैं 62 टू यू एस डॉलर तकरीबन उन्होंने मुझसे जो लिए थे आठ सौ तो उसको कन्वर्ट करने के बाद इतने ही बनते हैं अभी उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ी देर में यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो जल्दी से चलते हैं रेस्टोरेंट क्योंकि मेरा दिल नहीं है कि मैं शहर में किसी और जगह अभी इतनी थकावट के बाद घूमूं फिरूं और ढूंढूं कहाँ पे मुझे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें तकरीबन सात आठ बजे बंद होना शुरू हो जाती हैं और ऑलमोस्ट नौ बजने वाले हैं खाने के लिए मैं बिल्कुल साथ में इसी होटल का रेस्टोरेंट बना दो तो वहाँ पर आए तो मैंने देखा कि सबसे इजी ऑप्शन क्या होगी वो है पिज़्ज़ा की ऑफ़ कोर्स पिज़्ज़ा हो गया या बर्गर्स या कुछ इस तरह की चीज़ आ, लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज़रा कम ही थी तो हमने एक चीज़ पिज़्ज़ा मंगवाया <laughs> पिज़्ज़ा उन्होंने मुझे नहीं लगता कि पूरा उसको कुक भी किया लेकिन खैर कोई नहीं आ, हमें भूख लगी है कुछ ना कुछ खाना तो है कुछ जगहों पर आप जाएँ तो आपको खाना बहुत अच्छा मिलता है लेकिन कुछ जगहों पर बस आप कहते हो कि यार बस मेरा पेट फुल हो जाए जितना मैं खा सकता हूँ वो खा के निकल जाते हैं और ये मुझे लगता है कि ऐसी जगह लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई करके देख लेते हैं किस तरह का ये ना ना हो के देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा था खाने में भी इतना अच्छा कि मेरा पेट फुल हो जाएगा <laughs> इसके आई थिंक हमने कुछ बारह डॉलर पे किए हैं और साथ में हमने एक मिंट ये तीन चार डॉलर की ये थी एनी में अभी हम आराम से <laughs> ये खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा तो हम याद रखेगा और आप लोगों से मुलाकात हुई अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़